तो कल का जो दिन था और कल की जो तारीख थी वो अब हिस्ट्री में एक ऐसी अपनी जगह बना लिए कि आप कोई भूल नहीं पाएगा और एक पहचान बन चुकी है भारत की क्योंकि कल का दिन तेईस अगस्त का दिन जहां तक हमने देखा शाम को छह बजे के करीब आसपास हमने देखा कि जिस तरीके से चंद्रयान थ्री ने सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ चांद के ऊपर हमने देखा कि कितने ढोल नगाड़े तो बजे रहे थे लेकिन तालियों से गूंज चुटा था जहां तक अगर हम बात करें जो सेंटर है बेंगलुरु में और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भी लाइव जुड़े हुए थे वर्चुअली वो जोहानसबर्ग में है ब्रिक्स समिट के लिए लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर हमने देखा था किस तरीके से बूस देते हुए नजर आई थी हमारे वैज्ञानिकों को अब बहुत बड़ी बात होने वाली है जहां तक प्रज्ञान रोवर की बात करें क्योंकि अब उसका जो डिसेंट है मून की सर्फेस पर वो शुरू कर दिया पहली तस्वीर भी आते हुए सामने नजर आ रही है सो लेट्स टेल यू वाई लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ मून इज इंपॉर्टेंट There's strong evidence that water ice is present in the permanently shadowed craters at the moon's south pole. This water ice could be a valuable resource for future human exploration of the moon as it could be used for drinking, growing food and producing rocket fuel. In addition to water ice, the moon's south pole may also contain other volatiles such as methane and ammonia. The moon's south pole is also a good location for astronomical observations. The permanently shadowed craters at the south pole are shielded from the sun's radiation, which makes them ideal for observing radio waves and other forms of radiation that are blocked by the Earth's atmosphere. So exactly let's tell you why when it comes to the landing on the south pole of the moon is important but the region continues to remain extremely challenging for our scientific experiments owing to the extreme temperature and the rocky terrain as well the team of the scientists at isro have also built equipment that could not to survive but function in such a challenging environment that is made even more commendable how the team actually managed to put a spacecraft on a moon and that too at such a low budget so what are the challenges that the chandrayaan mission faces after landing on the uncharted south pole A critical issue is the prolonged periods of darkness in this region which poses problems for solar powered missions. Such missions may have to depend on alternate energy sources. Temperatures can also drop to as low as minus 173 degrees Celsius in this region, meaning equipment on board the lander and the rover have to be designed to handle and work in such low temperatures. The moon's curvature also affects direct communication with the earth. which can also result in delays in receiving critical mission updates these are just some of the many challenges team isro had to work around to ensure the project can achieve its objectives in such a challenging environment चलिए सॉफ्ट लैंडिंग तो हो गई उसमें तो भारत कामयाब हो गया भारत के वैज्ञानिक कामयाब हो गए लेकिन अब आगे क्या होने वाला है क्योंकि जिस रोवर है उसका नाम जो प्रज्ञान दिया गया है प्रज्ञान का मतलब विजडम होता है अब उसने अपना काम शुरू कर दिया है लैंडर विक्रम से जिस तरह से वो धीरे धीरे करके रैम से उतर रहा था अब उसका जो पूरा उसका जो लाइफ टाइम है उसमें जो कोर्स है उसमें बताया जाएगा कि वो स्टडी करेगा आसपास के इलाकों में जहां पर अगर हम चांद के बारे में बात करें और जो लूनर सर्फिस है बताया जा रहा है कि वही कहीं पर जो एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और काफी जो इंपॉर्टेंट डेटा बेस है वो भारत को वापस भेज सकता है हमारे साइंटिस्ट को वापस भेज सकता है और यहीं पर जो चुनौती है अभी प्रज्ञान की वो बाकी है क्योंकि ये सारे जो डेटा अब कलेक्ट किया जाएगा वो प्रज्ञान की तरफ से किया जाएगा Now that the Vikram lander has completed its soft landing, many wonder what exactly will this project study. First up, the rover will study the lunar atmosphere and the presence of water and mineral information, which will be sent to the lander. The three payloads on the lander will also detect the crust and the mantle structures on the moon. The lander and rover will together also collect information on the density and temperature of the moon's crust. The payloads will also study the possibility of quakes on Earth's solar satellite. 